ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മിനു സ്റ്റേസ്റ്റി കിച്ചൻ ഇന്ന് നമുക്ക് കുക്കുമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പച്ചടി ഉണ്ടാക്കാവേ നമ്മുടെ സദ്യയുടെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ലേ പച്ചടി അത് നമ്മുടെ കുക്കുമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു നോക്കുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ മിനു സ്റ്റേസ്റ്റി കിച്ചൻ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോഴായിരിക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ചടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കുക്കുമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സലാഡ് കുക്കുമ്പറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ടും നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുക്കുമ്പറിൻ്റെ അതിനുശേഷം ദാ നടുക്കുള്ള കുരു ഇതേപോലെ എടുത്ത് കളയണം മുഴുവനായിട്ട് എടുത്ത് കളയണമെന്നില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എടുത്ത് കളയുക ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ കുക്കുമ്പറിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ കുക്കുമ്പറിനെയും കുരു കളഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു വയ്ക്കാം ഇതാ ഇതേപോലെ എല്ലാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വേണം മുറിച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ പച്ചടിക്ക് കഷ്ണങ്ങൾ അരിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയതാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ കുക്കുമ്പറ് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് കൂടെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് വലിയ പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുക്കുമറിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൂടിപ്പോകരുത് അങ്ങനെ കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പച്ചടിയും നല്ല ലൂസായിട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മുടെ കുക്കുമറ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം എന്നാൽ ശരിക്കും അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ കൈവച്ച് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവട്ടെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചെറുകിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചുമന്നുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ടീസ്പൂൺ വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല തിക്കായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ അരപ്പ് ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്തേക്ക് കടുകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ കടുക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കരുത് കേട്ടോ നന്നായിട്ടതൊന്ന് അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കുക്കുമ്പറും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മതി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഞാനൊരു അര ലിറ്റർ നല്ല പുളിയുള്ള തൈര് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കുക്കുമ്പറിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആറിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കുക്കുമ്പറ് ഈ തൈരിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ആറിയതിന് ശേഷം വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇനി നമ്മുടെ പച്ചരി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ വെളിച്ചെണ്ണയും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്തേക്ക് കടുകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഒപ്പം തന്നെ ഒരു രണ്ട് വറ്റൽമുളകും നടുക്കിയിലൂടെ മുറിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പതുക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ നമ്മുടെ കടുക് താളിച്ചതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ അരപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ ഒരു നുള്ളു വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ കുക്കുമ്പറും അതേപോലെ തന്നെ തൈരും കൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ കുക്കുമ്പറും തേങ്ങയും തൈരും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും